MS Excel. In the class, MS Excel order intro plus regular classes. Basic computer, basic kathakuno, basic therino, computer in a basic therino, abdinawe. Melame on the MS Office subbing rather than a Kalatan Yavoro. At the Padikinun Tono, at the Kathakuno, at the Padistan Abundu, computer therinjirche, or all work under confident karako. Unbada in the MS subbing rather Microsoft abding rather company name. Excel abding rather MS Office abding a package la, idur pack. MS Office la, Motha et a package irk. And the two pack on the Excel abding rather a second point of the code. First in the word. The documentation kaga, so we can see in earlier classes. In the Excel function pathing in a car, rumbo rumbo rumbo, easy on plus simple on one. If you the calculation matunga, number various output to declare. Number input on the Kurukumbo, paragraph format la Kurukumbo, Kurukum Kuda, if you have a paragraph la Kurukuda and Surana, if you have a Kurukudi input on the number on the data analysis kaga, the maximum use. Analysis in sense, or a comparison or a record. If you survey, you can survey. And the survey is in the age and the age. Male, female, in the particular area, and salary wise. So, in the category wise, we have a filter. That's the analysis. In the report, we have a filter. This is the base of the chart, chart create the pivot chart, use the formulas, save the timing, pay slip, bills, and the functionalities. In this case, the cells are going to be extended. It's very easy. In an office, a shelf, a ledger, a book, a Excel sheet. That's why we this is the portability. This is the voice compatibility. Microsoft Windows, Linux, Mac OS. All OS are compatible. We will open the software. On the way, we will open the file. We will open the file. We will open the latest version. We will open the web based for 2016 ms office 2016 microsoft 365 abdingra concept online liye ellame inga package open pandra mariya browser liye andha package open panni ange ne work pannala adhiley online liye save aagum share pannikalam more than one users at one use pannalam parallel ave pathina or excel sheet la or system la work panna mudiyudhu oru tharu dhaan type panna mudiyum innor tharu open panna mudiyadhu ena read only nu kekkum if you open the file, you can open the file in the network, in the land, and open the file. Already, the file is in use. If you open the file, you can read only. If you read only, you can view it. That's why you can modify it. At a time, you can save it. That's why you can open it. If you open it in the web base, you can share the file with multi-users. You can share the cursor with multi-users. You can share the cursor with multi-users. You can share the cursor with multi-users. For example, if you are going to talk about what you are going to talk about. If you are going to talk about the home menu, first, font and alignments. If you are going to talk about font and alignments, we will talk about the word. That will be fast. Second, we will talk about the clipboard. Style cells are going to talk about the style cells. We will talk about the detail. Then, Auto sum, short and filter. The short and filter is very useful. In the word, we can short a paragraph. Just a line, a bullet can be short in the alphabet, number base, ascending, descending. But we can short multiple multiple. We can short various categories. We can see that. In the Excel environment, you can see that you can see that it's the same or similar. Even if you can see the mobile world. Maybe in the world, there are some tabs in the world, and there are some menus in the world. Let's minimize some of them. Look, as usual, the file is the file. Open, Save, New, all of them. Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Then, 
இந்த லாஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட் ஆன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அதை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இதில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஹோமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின் டேபின் இருக்குது கிளிப் போர்டு ஃபாண்ட்டு அலைன்மெண்ட்டு நம்பர் ஸ்டைலு செல்லு எடிட்டிங் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் செல்லாக பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணேன் எங்கே இருக்க உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் செல் மட்டும் தான் வருது அந்த செல்ல கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஏரியா பாருங்களேன் இந்த அட்ரஸ் பாரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரண்ட்டாக என்ன தெரியுது சி த்ரீ அதாவது நேம் பாக்ஸ் என்று சொல்கிறாங்க அதை சி த்ரீ அதாவது காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியும் ரோ வந்து தேர்டில் இருக்குது இப்போ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஒன் இப்போது கே செவன் கே செவன் சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ தூரம் போகுது பாருங்கள் இசட்டு இசட்டுக்கு அப்புறம் ஏஏ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏஏஏ பிஏசி இந்த லாஜிக் எங்கே பார்த்துருப்பீங்கன்னாக்கா நம்ம வெஹிக்கிளில் பார்த்துருப்பீங்க வண்டி நம்பர் ரெஜிஸ்டர் கொடுக்கும்போது இனிஷியலாக வந்து ஏ டிஎன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா டிஎன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ இருந்துச்சு அப்புறம் ஏஏ இருந்துச்சு அப்புறம் ஏபி அப்புறம் ஏ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎஸ் ஆரம்பிக்கும் இது மாதிரி ஆல்ஃபபெட்டில் வந்துட்டே இருக்கும் பாருங்க எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு தெரியல கருத்து போயிட்டே இருக்கு ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு செல்லுக்கு வந்துடும் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லாஸ்ட் ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் லாஸ்ட் செல் பாருங்க எக்ஸ் எஃப்டி ஹோம் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இங்கே ரோட கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல இருக்கு 48,576 நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தாறு ரெக்கார்டு வந்து என்ன பண்ணலாங்கக்கா நம்ம வந்து ரோ வந்து நம்ம ஹை பண்ணலாம் அதே இந்த ரைட் சைட் போகிறேன் இன்டூ காலமட செல் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஷீட்டில் எப்படி ஷீட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி நீங்கள் வேர்டில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஷீட்ன்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் இது என்டையராக வந்து ஒரு ஒர்க் புக்கு இதில் வந்து ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ இங்கே வேணுன்னா ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ப்ளஸ் பண்ண ப்ளஸ் பண்ண ஷீட் ஆட் ஆகிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஷீட்ஸு ஸோ லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் க்ரோஸ் கணக்கான ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு எக்ஸல்லே நம்ம கொண்டு வர முடியும் ரைட் இப்போ அந்த செல்லோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஏன் செல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா செல்ஸ் எல்லாம் ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கும் போதே நீங்கள் கேட்டகரிஸில் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு அட்ரஸ் இருக்குன்னா இந்த அட்ரஸ் நேமு கமா அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் நேமு கமா அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமா பின்கோட் அப்படின்னு ஒரே லைன் அடிச்சிங்கன்னா நாளைக்கு ஃபில்டர் பண்ணும்போது அது கஷ்டம் எப்படி கஷ்டமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாருங்கள் படிக்கிறேன் நான் பாலாஜி கமா நம்பர் ஃபைவ் இப்படி ஒரே செல்லாக இருக்குது இப்போ நான் டைப் பண்ணும்போது இந்த பாக்ஸ் விட்டு வெளியே போகுது அப்போது செல்லோட சைஸ் சின்னதாக இருக்குது இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாக்கா ரெண்டு காலத்துக்கு நடுவில் போனீங்கனாக்கா அந்த ஒரு ஆரோ பாருங்கள் டபுள் சைட் இருக்குது பாருங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் எழுத்துக்கலாம் எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணி எழுத்துக்கணும் இப்போ இப்போ இந்த செல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் பாரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்ம்லா பாரில் ஃபுல்லாக ஒரே டெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது நாளைக்கு நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணும்போதோ இல்லை சர்ச் பண்ணும்போதோ எனக்கு வந்து ஸ்பின்கோடு வந்து எனக்கு தேர்ட்டீன் இருக்கிறது மட்டும் காட்டுங்க திருச்சியில் மட்டும் காட்டுங்க அப்படிங்கிறது கஷ்டம் இப்போ இது எப்படி அடிக்கணும்னா பாலாஜி அப்படிங்கிறது இங்கேயும் நம்பர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஜெயநகர் திருச்சி சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ அப்போது டேட்டாவை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி போடுறது அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலாக டேட்டா பேஸ் உடைய கான்செப்டே டேட்டாஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருந்தால் தான் நம்ம ஈஸியாக ஃபில்டர் பண்ண முடியும் ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அதை நாளைக்கு வந்து மல்டிப்பிளாக வந்து இப்போ மெயில் மெர்ஜின்ற கான்செப்ட் வேர்டில் பார்த்துருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி அட்ரஸ் பின் பண்ணுறது மேன்குலேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் இதோட வேல்யூ இப்போ டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த சைஸை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நம்ம மேனுவலாக எப்படி வேணால் சைஸ் பெருசு சின்ன இது பண்ணிக்கலாம் அதில் லேட்டராக பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக ஃபஸ்ட் நம்பர் அடிச்சு பார்க்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ எனக்கு நூறு வரைக்கும் நம்பர் டைப் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் டைப் பண்ணுறது நமக்கு டைம் வேஸ்ட் எப்போது எக்ஸலுக
இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வர்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த செல்லை பாருங்கள் செல் பார்த்தோன்னா க்ரீன் கலரில் வருது இந்த கேர்சர் வந்து உள்ளே போகும்போது ப்ளஸ் மாதிரி வருது பாருங்கள் இதே இந்த கார்னர் வரும்போது இந்த ப்ளஸ் வந்து பிளாக் கலரில் சின்னதாக வருது அப்போ என்ன பண்ண ட்ராக் பண்ணலான்னு இருக்கும் அதை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் டவுன்வர்ட்ஸ்லேயோ இல்லை ரைட் சைட்லேயோ ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆனாக்கா அந்த செல் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்படியே காப்பி ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ அண்டு பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் செட்டு இப்போ ஒரு செல் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ வரணும் ஆனால் எனக்கு ஒன் ஒன் தான் ரிப்பீட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு செல் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு செல்லை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஒன் டூ டைப் ரெண்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நம்பர்ஸ் இன்க்ரி இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கும் இப்போது மண்டேன் டைப் பண்ணிட்டேன் எம்ஓஎன் அடிச்சிருக்கேன் இதை நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ டேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபுல்லாக எடுத்துக்குது இப்போ எம்ஓஎன் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் இதே மண்டேன் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக வருது ஜேனு கொடுத்துட்டு ட்ராக் பண்ணுறேன் ஜான்வரி ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றும் ஒரு சைஸ் இருக்குது இதை என்ன பண்ணலாம் டபுளிக் பண்ணலாம் ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் வச்சுட்டு டபுளிக் பண்ணி என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த காலம் ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட்டு இந்த ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கம்ப்ளீட் இந்த ஃபாண்ட்டோட டைப்பில் இருக்கக்கூடியது இது நீங்கள் வேர்டில் பார்த்தது தான் புதுசாக அந்த செல்லில் அந்த கலர் ஃபில்லிங்கு அந்த ஃபாண்ட்டோடைய அந்த ஷேட் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ சீக்வன்ஸாக வந்துச்சு இப்போ எனக்கு வந்து ஒன் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து த்ரீ கொடுத்துட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒன்று ஆட் நம்பராக வேணும் அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு ஒன் ஃபைவ் செவன் அடுத்து ஃபைவ் டென் ஸோ இந்த ட்ராகிங்கில் தான் இருக்குது நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி கொடுக்கணும் அது இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் 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 வருது இப்போ எனக்கு வந்து டேட் வேணும் டேட் வேணுனாக்கா ஜீரோ ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டேட் டைப் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஜீரோ டூ டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அடிக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படியே ட்ராக் பண்ணால் போதும் டேட் ஃபார்மேட்டு பாருங்கள் ஜேனு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு கொடுக்குறேன் அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியானது வந்து வேர்டில்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ வேர்டில் வேணும்னா கூட என்ன பண்ணலாம் இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு இதை காப்பி பண்ணி அங்கே கூட கொண்டு போய் நீங்கள் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஈஸியான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து கேர்சரை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அப் ஆரோ டவுன் ஆரோ வேர்டில் பார்த்த மாதிரியே எப்போதுமே ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கீஸை வந்து யூஸ் பண்ண பாருங்கள் இந்த நாலு ஆரோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு செல்லுக்கு நோந்து போகுது இப்போ அந்த செல்லோட வேல்யூ எங்கே இருக்குது டி டூ நீங்கள் இருக்குது இங்கே வந்து பிப்ரவரின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இது வந்து நேமு இது வந்து அட்ரஸ் ஃபார்முலா பார் நீங்கள் இங்கேயும் போய் எடிட் பண்ணலாம் இங்கேயும் போய் டைப் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் கொடுக்குற பாருங்கள் வந்துச்சா இங்கேயும் போய் எடிட் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் ஹோம் கொடுக்குறேன் ஹோம் கொடுத்தோன்னா என்னாச்சுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த செல்லோட ஃபஸ்ட்டுக்கு போயிடுச்சு சரிங்களா இப்போ எண்டு கொடுக்குறேன் மூவ் ஆகவே இல்லை ஹோம் கொடுத்தா போயிடுச்சு எண்டு கொடுத்தா போகலை இதே கண்ட்ரோல் கொடுத்த ரைட் ஆரோ கொடுக்குறேன் அந்த ரோவோட கடைசி காலத்துக்கு போயிடுச்சு கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் ஆரோ கண்ட்ரோல் ரைட் ஆரோ பாருங்கள் மூமெண்ட் கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்தேன்னா அதுனாக்கா எக்ஸ்ட்ரீம் லாஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் எண்டு கொடுத்தேன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் பாட்டம் ஸோ இது கண்ட்ரோல் ஹோமு இது கண்ட்ரோல் எண்டு ஸோ இதுதான் டோட்டல் வேல்யூஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால எடுத்துக்கிச்சு உங்களுக்கு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஹோம் கண்ட்ரோல் எண்டு அடுத்தது கண்ட்ரோல் பேஜ் அப்பு கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் கண்ட்ரோல் பேஜ் அப்பு கண்ட்ரோல் பேஜ் டவுன் இது என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா இங்கே ஷீட் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஷீட்ஸ் நிறையா இருக்கா ஒவ்வொரு ஷீட்டையும் மூவ் பண்ணக்கூடியது அடுத்த அடுத்த ஷீட்டுக்கு போகக்கூடியது இது கண்ட்ரோல் பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் இப்போ அதே மாதிரி ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் செலக்ஷன் அதே கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணால் என்டையர் செலக்ட் ஆகுது பாருங்கள் இப்போது இப்போ ஃபிஃப்டீன் ரோஸ் இருக்கனால ஈஸியாக நீங்கள் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் இதே ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரோஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சிரமமாக இருக்கும் அப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே செலக்ட் ஆகிரும் இது ரைட் சைடில் வரும்போது அதே மாதிரி தான் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி வந்துடுது அப்போ இந்த என்டையர் செல்லை செலக்ட் பண்ணால் மவுஸில் போய் கிளிக் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணி இப்படி அவசியம் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் இந்த செல்
கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் இல்லைனா இங்கே கீழே பாருங்கள் கர்சரில் ஜூம் இருக்கா இந்த ப்ளஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜூம் பண்ணாலும் சரி ஸ்க்ரோல் பண்ணாலும் ஜூம் ஆகிடும் இப்போ மார்ச்சுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணி தெரியாமல் கீபோர்டில் இன்சர்ட் கீ ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சு ஆனில் இருக்குது அதாவது இன்சர்ட் வந்து ஆனில் இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரியல அங்கே பாருங்கள் ஹைலைட் அது பார்த்தீங்களா ஹைலைட் என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ஆறுன்ற கேரக்டர் ஓவர் ஹைட் ஆகும்னு அர்த்தம் இப்போ மார்ச் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வேறு டைப் பண்ணுறேன் சி ஹெச் இருக்குன்னு சி ஹெச் ஒன் ஓவர் ஹைட் ஹெச் பாருங்கள் இப்போ ஏப்ரல்ன்றது போல் ஏக்கு முன்னாடி வந்து நான் இன்னொரு ஏ ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்சர்ட் தெரியுமா ஆன்லேருந்து என்ன ஆகுனாக்கா ஓவர் ஹைட் தான் ஆகும் ஏ ஏ ஏ அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இன்சர்ட் ஆஃப் பண்ணால் தான் இங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ கீபோர்டில் வேர்டை விட இங்கே எக்ஸலில் அந்த இன்சர்ட் கீ சென்சிட்டிவானது அடுத்தது ஸ்க்ரோல் லாக்னு ஒன்று இருக்குது வேர்டில் வந்து ஆக்டிவேட்டாக இருக்காது இங்கே ஸ்க்ரோல் லாக்குன்னு கீபோர்டில் இருக்குது அந்த ஸ்க்ரோல் லாக் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இப்போ மவுஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் இப்படி இந்த சைடு இந்த சைடு இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போகணுன்னா இங்கே கீழே நான் கிளிக் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் கேட்டிங்களா இப்போ நல்லா ஜூம் பண்ணிட்டேன் இப்போது ஸ்க்ரோல் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஹரிசான் ஸ்க்ரோலிங் வெர்டிகல் ஸ்க்ரோலிங் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்க்ரோலில் லாக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க லாக் பண்ணிட்டேன்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த செல் நவுரில் இது நான் லெஃப்ட் ரைட் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா செல் நவுரில் அந்த என்டையர் பேஜே என்ன நடக்கா ஸ்க்ரோல் ஆகுது ஸ்க்ரோல் ஆன் ஆகிருக்கு அதாவது ஸ்க்ரோல் லாக்கு ஆனில் இருக்குது க்ரீன் லைட் எரியுது ஆனில் இருக்குது பாருங்கள் பட் இப்போ எதுக்குனாக்கா மவுஸை பிடிச்சிட்டு மெதுவாக இதே பார்க்குறத விட இதில் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்க்ரோல் லாக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு செல்லுக்கு மூவ் ஆகுது எனக்கு இந்த கேர்சர் செல்லுக்கு மூவ் ஆகக்கூடாது இந்த ஸ்க்ரீனே என்ன ஆனாக்க எனக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத ஸ்க்ரோல் லாக் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக கீஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன்று அதேமாதிரி ஃபங்க்ஷன் கீஸும் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ கண்ட்ரோல் எஃப் ஒன் எஃப் த்ரீ எல்லாத்துக்கும் இருக்குது அப்புறம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எப்படி ஒன் டூ த்ரீ மேலே இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ண வரக்கூடிய ஸ்பெஷல் கீஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் இப்போ இந்த ஃபாண்ட்டை மாற்றுறது உங்களுக்கு தெரியும் எதுக்கு ஃபாண்ட்டை மாற்றணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நீங்கள் ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணால் ஃபாண்ட் மாறிடும் ஓகே பாரு ஃபாண்ட் மாறிடுச்சு இப்போ எனக்கு மோர் தன் ஒன் வேணால் எந்த செல்லை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த செல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அக்கே என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் ஃபாண்ட்டை மாற்றணும் மாறிடுச்சு இதோட கலர்ஸு போல்டு இட்டாலிக்கு அண்டர்லைனு இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது ஒன்லி அண்டர்லைன் டபுள் அண்டர்லைன் மட்டும்தான் இருக்குது வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அது நிறையா இருக்குது இங்கே அதெல்லாம் கிடையாது அடுத்து ஃபாண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் அங்கே கண்ட்ரோல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கும் இங்கே வேறு வழி கிடையாது ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்யாது என்ன பண்ணும் இதை தான் கொடுத்தாங்க ஃபாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது தெரியாது இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே மாற்றிக்கலாம் போல்டு ஃபோன்டோட கலர்ஸ் அசிஷியல் தான் வேர்டில் இருக்க மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் ரோ மட்டும் வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் போல்ட் பண்ணிக்கலாம் இட்டாலிக்கு அண்டர்லைனு ஃபோன்ட்டை மாற்றணுன்னா ஃபோன்ட்டை மாற்றிக்கலாம் ஓகே டன் இப்போ இதில் வந்து புதுசாக பார்க்க போகிறது இந்த செல்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே வேர்டில் வந்து டேபிள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு டேபிளில் வந்து எப்படி செல்லுடைய பார்டர்ஸ் எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறதுங்கிறது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஜூமிங் சின்ன பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ரோ மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ செல் பார்டர்ஸ் கிடையாது பாருங்கள் டாப் மட்டும் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே பார்த்தா தெரியல இதெல்லாம் ப்ரிண்ட் ப்ரிவியூன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது கண்ட்ரோலு எஃப் டூ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே தெரியும் கண்ட்ரோல் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகும் இந்த டாப்பில் மட்டும் பாருங்கள் ஒரு கோடு வந்திருக்கு இப்போ எனக்கு பாட்டம்லேயும் வேணும் அப்படின்னா திரும்ப செலக்ட் பண்ணணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த பாட்டமும் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பாட்டம் இங்கேயே தெரியுது ரைட் இப்போ எனக்கு வந்து ஒன்று விட்டு ஒன்று மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா பாட்டமில் மட்டும் வேணும் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இது ஒன்று பாட்டம் இது ஒன்று பாட்டம் அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஆல்
ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம புதுசாக இப்போ பார்க்க போகிறது என்னன்னாக்கா அதோடய டைப் மட்டும் பார்த்துக்கணும் மோர் பார்டர்ஸ் போய்க்கோங்க லைன் ஸ்டைல் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே டாட் டாட் இருக்குது பாருங்கள் டாட் டாட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ப்ரிவியூ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியல இங்கே ஒன் சைன் கிளிக் பண்ணணும் மாறல ஒன் சைன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா மாறிடும் இங்கே தெரியுது ஓகே இவ்வளோதான் இந்த ஃபாண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அலைன்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த செல் அலைன்மெண்ட்ஸ் சொல்லி இருக்குது பாருங்கள் செல் அலைன்மெண்ட்டுங்கிறது வேர்டில் இருக்க மாதிரியே தான் அங்கே இருக்க அப்படி டேபிளில் மொத்தம் வந்து ஆறு இருக்குது பாருங்கள் எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஃபாண்ட் வந்து சின்னது பண்ணிடுறேன் நான் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் ஃபாண்டை சின்னது பண்ணிடுறேன் ஃபாண்டை சின்னது பண்ணிவிட்டு அந்த செல்லோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் செல்லோட சைஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போ ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் கொண்டு போகும்போது ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இந்த காலம் நம்ம வந்து வேரி பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் ஈவனாக வேணும்னா என்டையர் ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கேர்சரை கொண்டு போய் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்டையர் ஷீட் செலக்ட் ஆகும் எனக்கு காலம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிணா அப்படி கிளிக் பண்ணால் போதும் அந்த காலம் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் ரோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் இந்த நம்பரில் போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரோ மட்டும் செலக்ட் ஆகும் என்டையர் ஷீட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னன்னாக்கா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகணும் இந்த இடத்துல டபுளிக் பண்ணி வச்சுக்கலேன் அதேமாரி வேர்டிகலில் டபுளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் ஆகிடும் இந்த கண்டென்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் ஃபிட் ஆகிடும் இப்போது ரோவை என்ன பண்ணுறேன்னாக்கா ஓவரை செலக்ட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எல்லா ரோவும் ஈவன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ரோ ஃபுல்லாக ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா காலம் ஃபுல்லாக ஒரே சேம் ஹைட்டு ஒரே காலம் வித்தாக இருக்குது ஆனால் என்ன ஆச்சுனாக்கா கண்டென்ட் பற்றலை ஹைட் ஆகுது அப்போ நான் காலம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எல்லா காலமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அலைன்மெண்ட்டில் இப்போ எனக்கு இந்த செல் வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா சென்டராக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு ஃபஸ்ட் ரோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு சென்டர் கொடுத்துறேன் நான் சென்டர் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த ஹைட்டில் எனக்கு ஃபிட் ஆகலை அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன்று கட்டிக்கலாம் மிடில் அலைன்மெண்ட் சொல்லக்கூடியது அப்போ எல்லாமே எனக்கு மிடில் இருக்குது பெட்டராக இருக்கும் எனக்கு எல்லாமே மெடில் ஆகும் ஒரு தடவை வரலாம் ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்க மெடில் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு காலம் மட்டும் இந்த மூணு காலமும் எனக்கு வந்து லெஃப்டில் இருக்கணும்னா லெஃப்டில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம சாய்ஸ் ரோ எனக்கு சென்டர்னா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேர்ட் ரேப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ எனக்கு வந்து மல்டிபிள் லைன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் லைன் கிடையாது இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம அட்ரஸ் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அட்ரஸ் இருக்குது இந்த அட்ரஸில் வந்து காலமோட வித்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இதே காலம் தான் இருக்கணும் அட்ரஸ் வேரி ஆனாலுமே எனக்கு காலம் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த கண்டென்ட் வந்து அடுத்த லைன் வரணும் அப்படிங்கிறது வேர்ட் ரேப் இது நம்ம நோட் பேட்லேயே பார்த்துருப்போம் ரேப்பா அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்பேஸுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த லைன் வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கேரக்டர்ஸ் அடுத்த லைன் வந்துடுறது வேர்ட் ரேப்னு சொல்லக்கூடியது ஒன்று அந்த பர்டிகுலர் செல்லை செலக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை இந்த காலம் எல்லாமே எனக்கு வேர்ட் ரேப்பாக இருக்கணும்னு சரி ஃபஸ்ட்டு நான் அதை கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி ரேப் கொடுக்குறேன் நான் பார்த்தீங்களா அதுவே பிரேக் ஆகி வந்துருச்சா அது எப்போ பிரேக் ஆகுனாக்கா அந்த ஒரு வேர்டுக்கும் அடுத்த வேர்டுக்கும் எங்கே கேப் இருக்கோ அப்போ உங்களுக்கு பிரேக் வரும் அப்போ இதை ஹைட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு சைஸ் சரியாக தெரியல அந்த இடத்துல டபுளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் ஆகும் பாருங்கள் எப்படி இப்படி இருந்துச்சு அந்த இடத்துல டபுளிக் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் ஆகிடும் இது நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அலைன் ஆகிக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் சின்னது பண்ணுறேன் ஜி டெக் மட்டும் இருக்குது அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக வந்துச்சு இன்னும் சின்னது பண்ணால் மறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஜிடெக் கூட இந்த சின்னது பண்ணணுன்னா பாருங்க ஒவ்வொரு கேரக்டர் அவருதா ஸோ இதுதான் வேர்ட் ரேப்னு சொல்லக்கூடியது டபுளிக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ எனக்கு இந்த என்டையர் காலமே வேணுனாக்கா கிளிக் பண்ணினா என்டையர் காலமே ரேப் ஆகிடும் இதில் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணாலும் சரி அடுத்த இடத்துல வந்தாலும் சரி அடுத்த லைன் வந்துடும் அந்த செல்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லுமே தனி 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 ரெக்கார்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் மர்ஜ் செல் அப்படிங்கிறது வேர்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து நான் ஹெட்டிங் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இன்னொரு 
ஸோ இதுதான் மர்ஜ் சொல்லுது மர்ஜ் ரிமூவ் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான் எப்போ மர்ஜ் ரிமூவ் பண்ணாலும் அது ஃபஸ்ட்டு செலவு போகும் எனக்கு இதுக்கு நேராக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் ஒன்று கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது நான் மர்ஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா ஒன்றாகிடும் அதை மர்ஜ் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு செலுக்கு தான் போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தான் மூவ் பண்ணி உணர்ந்து வச்சுக்கணும் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த மர்ஜில் வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அது அப்புறம் பார்ப்போம் இதே தான் மர்ஜ் மர்ஜ் சென்டர் மர்ஜ் அக்ராஸ் இருக்கிறது இப்போ இந்த பேசிக்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஜஸ்ட் சிம்பிள் எக்ஸைஸ் செஞ்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்தடுத்த மெனுஸை பார்ப்போம் தேங்க்யூ